Kafasına da bir şeyler atman gerekmiyor mu sence? Ayrıca ödük ya da sapık dediğini de duymadım. O bir hasta. Bildiğim kadarıyla hastanla flört etmek patronunla etmekten daha ahlaksız değil mi? Ben kimseyle flört etmiyorum. Ben de onu diyorum işte. Benim ne edebilirsin? Ablasının çok daha fazla organı hasar görmüş gibi duruyor. Bence kardeşi kurtarmayı denemeliyiz. Yani kıpırdattığımız kişinin hiçbir şansı yok. Peki nasıl karar vereceksiniz? Kimin yaşayacağını nasıl seçeceksiniz? Neler oluyor? Direkt elimden oynamış. Ona dokunmadım bile. Benim hatam değil. Kimsenin bir hatası yok. Hemen geri çekmeliyiz. Çabuk. Nasıl yapacağız? Birinci ekip ablanın vücudunu sabit tutarken ikinci ekip kardeşi geri çekecek. Testereyi getirin hemen. Evet arkadaşlar tamam. evet. Tamam. Çok hızlı hareket etmemiz lazım. Hadi hadi. Ela direği sabit tut. Ne yaparsan yap sakın kıpırdat. Testere nerede? Hadi arkadaşlar hadi. Hadi. Tamam. Sayıyorum. Bir. iki, Üç. Ayırıyoruz arkadaşlar. Hadi yavaş yavaş. Sen bir güzel Hayatımızda işlediğimiz hatalardan çoğu düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir. Doktorların böyle bir lüksü yoktur. İki kişiyi birden kurtaramayacaksanız birini kurtarmalısınız. Kararsızlık geçirirseniz elleriniz titrer, ikisini de kaybedersiniz. Benle ilgili bilmen gereken şeyler şimdilik bu kadar. Gerisini zaman gösterecek. Geceler bir gördüm Kapıları kapatsam Yalnız üşür müyüm Bir kuş olup da uçsam Üzerine süzülür müyüm Günaydın. Günaydın. Madem yerleşin, evdeki işleri de bölüşebiliriz artık. Ne gibi? Hmm, alışverişi yapabilirsin. Ne yerleşmesi canım? Sen buraya temelli taşınmamı Ela'ya kabul ettir. O zaman her şeyi yaparım. Hmm. Duymadın mı? Sadece bir iki gün kalabilirsin dedi. Ben Ela ile uğraşamam. Ben çıkıyorum. Eve uğrayıp üstümü değiştireceğim. Hastanede görüşürüz. Hastalarla aranızdaki hiyerarşik ilişki sizi yanıltmasın çocuklar. Onlar size patronmuş gibi davransalar da siz onlara çalışanınız gibi davranmamalısınız. Onlar size saygı duyarlar çünkü onların bilmedikleri bir şey biliyorsunuzdur. Çünkü ya ağrıları vardır ya da 
anlamadıkları bir şey vardır kendi vücutlarında. Ama unutmayın, onların yardımı olmadan siz de işinizi yapamazsınız. Hastalarınızla çalışırken lütfen teşekkür ederim gibi sözcükler kullanın. Çünkü bu şekilde sizinle daha rahat konuşurlar. Onların sorununu bilmeniz neden önemli? Çünkü sorunlarını söylerlerse uzmanlarınız görevlerini daha iyi yaparlar. Peki bundan bize ne diyorsanız size cevabım şu. Hasta yardım etmezse uzman başarısız olur. Eğer uzmanınız başarısız olursa size öyle işkence eder ki ölmek istersiniz. Hadi herkes işin başına. Günaydın doktor Manken. Günaydın doktor İblis. Yeni fotoğraflarını merakla bekliyoruz. Ne zaman görebileceğiz? Sen layık olduğun yere. Yani cehenneme gittiğin zaman. Bugün kesinlikle benim günüm olacak. Önemli bir ameliyata gireceğim. Hissediyorum. Aç tavuk kendin de rambarında sanırmış. Ne yapalım? Biz uzman doktorlarla karıştırmadığımız için. Zenan! Zenan! Günaydın herkese. Geç kaldın mı ya? Zenan! Ya Zenan bana bak! Günaydın, Günaydın. Levent Bey. Senin için geldim. Hadi gel hızlı bir kahvaltı edin. Levent Bey lütfen dalga geçmeyin. Şaka şaka. Sadece seninle kahvaltı edebilmek için o kadar da erken gelemem. Dün gece nöbetim vardı. Ve kahvaltıdan sonra gidip şöyle güzel bir uyku çekeceğim. Hadi gel bir tost yiyelim. Levent Bey. Hastanenin içinde sizinle öyle görmek istemiyorum. Beni herhangi bir asistanla kahvaltı ederken görsen ne düşünürsün ki? Bir şey düşünmem. Ama ben bizi biliyorum. Biz neyiz ki? Ee, yani... Levent Bey, lütfen. Hastaneye çok tedirgin oluyorum. Herkes bize bakıyor gibi geliyor. Peki Ela Hanım. Uzak durmamı istiyorsanız durun. Evet istiyorum. Sizinle sohbet etmek güzeldi Doktor Ela Hanım. Şu yeni yatan hastanın dosyası nerede? Çabuk biri bana bulsun şunu. Ben Doktor Zenan. Sizinle ben ilgileneceğim. Pankreas kanseri ile ilintili olarak karnınızda bir kitle... O kadarını ben de biliyorum. Sen de bana ameliyat yapacaklarını ümit ediyorsun. Sana kim olduğumu söylediler mi? Dosyanızda eskiden bu hastanede hemşirelik yaptığınız yazıyor. Ameliyat hemşiresi. Bu hastaneye benim gibi enteresan vakalar en iyi ihtimalle... ...altı ayda bir geliyordur. Beni kapmak için ne yaptın bakalım? Dur söyleme ben tahmin edeyim. Herkesten yarım saat önce geldin. Bir. Yani bir saat önce buradaydım. Kimse görmeden dosyamı kaptın. Şimdi de yaptığın ön kontrolle Doktor Suat'ı etkilemek istiyorsun ki o da seni ameliyata alsın. <gülüyor> Hadi beni muayene et ve hocalarını etkile. Bütün numaraları çok iyi bilirim ben Doktor Zenan. Zenan parlar. Ben sana Zenan diyeceğim. Sen de bana Fatma hemşire. Erkin Bey günaydın. Kusura bakma. Uyandırdım. Sizi muayene etmem gerekiyor. Oturabilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi bu, bu biraz soğuk gelebilir. Derin bir nefes alır mısınız lütfen? Sen doktor değilsin. Doktorum ve Fikret Hanım'a biyopsinizle yardım edeceğim. Dalga geçme benimle. Hadi hadi git işine. Erkin Bey dalga geçmiyorum. İşimi yapıyorum. İzin verin sadece bir dakika sürecek. Bana Fikret Hanım'la Ahmet Bey çağır. Erkin Bey sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. <gülüyor> Sen misin? Sensin öyle değil mi? Şimdi git başımdan. Erkek sen gelsene. Hadi gel de sana gününü göstereyim. Senden mi korkacağım be sen kendini nasıl anıyorsun? 
Aslı ben sana gününü göstereceğim. <gülüyor> Hey hey hey! Durun bakalım ne oluyor orada? Ayşe dur! Ayrılın ne oluyor burada? Sen karışma Levent abi bu serseriye ben gününü göstereyim. Ayşe! Durun Aslında yapmayın! Aslında ben seni ki anam bile tanıyamayacak. Çocuklar yeter neyi paylaşamıyorsunuz siz ya? Aa, ulan kızmış bu be! Sen gidip bebeklerinle oynasana. Ne olmuş Ayşe. kızım? Yine de seni benzetebilirim. Ayşe! Görürsün şimdi sen. Yeter artık. Hadi sen de git. Ayşe bu serserilik sana hiç yakışmıyor. Ama Levent abi bunlar bu dinden anlıyor. Onlar kadar güçlü olduğunu göstereceksin. Yoksa sokakta yok oluruz. Hani sokaklarda menini satmayacaktın artık? Bana söz vermiştin. Anneni de getirmedin hastaneye. Geçti mi öksür? Peki bana söz verdiğin resim nerede? Boya kalemi almadım ki daha. Ama söz alır almaz yaptığım ilk resmi sana getireceğim. O zaman bu parayla hemen gidip kendine boya kalemi alıyorsun. Ve benim için çok güzel bir resim yapıyorsun. İstemem. Al. Zaten elimden alırlar. Yine resim yapamam. O zaman ben de sen resim yapana kadar vermeye devam edeceğim. Olmaz. Alamam. Yazık olur parana. Hem başka çocuklara versen. Belki onların babası daha iyidir. Ayşe! Ayşe dur! Diyorum işte. İstanbul'daki kiralardan haberin var mı senin? Akıllarını kaçırmış bunlar. Gören daire değil, uçan daire kiralıyorlar zanneder ya. Tamam haklısın. Kötü espriydi ama sen de beni anla. Anlamak istemiyorum. Bir an önce kendi bir ev bulmanı istiyorum. Çünkü kendi evimde bir erkekle yaşamak işte rahat değil. Ya sen seferi gibi yaşamayı kolay mı zannediyorsun? Ben burada e, eşyaların başka evde. Git o eve. Gel sonra burada üstünde iş. Bunlar çok zor şeyler hele. Ben de onu diyorum. Git eşyalarının bulunduğu yere. Ya da eşyalarınla kendini bir ev bul. Ne kötüsün Ela ya. Ben de eşyalarını bizim eve taşı diyorsun zannettim. Hasan bunu unut. Evimde bir erkekle yaşamak istemiyorum. Ya kolay sanıyorsun değil mi? Üç otuz maçla ev bulmak. Hasan anne nereye geri taşın sen? Ya bu konuyu açma bile. Lütfen. Bak senin bu ev meseleni benim meselem haline getirme. Hem sen niye bizde kalma konusunda ısrar ediyorsun? Yoksa kaderden mi hoşlanıyorsun? Bundan nereden çıkardın canım? Evet hoşlanıyorsun. Kızarmaya başladım bile. Yo, hayır. Ne alakası var? Hoşlandığım kişi kadar değil ki. Demek hoşlandığım biri var. Yo, şey, şey yani. Bu konuyu kapatabilir miyiz Ela? Bak ben... Ela Hasan, Doktor Levent birazdan acilde olacak. Ona yardım edeceksiniz. Doktor Levent az önce eve gitti. Oh. Ee, yani gitmedi mi? Soru sormayı bırak. Hadi çabuk. Burada da yanınıza alın. Acile gidin. Hadi hadi. Tamam hocam. <gülüyor> On iki yaşında. Kafa travması, trafik kazası, birinci kapalı. Ela, hemen hemen oraya yerle. Ameliyathaneyi arayın, rutinler için kan alın hemen. Tamam. Hasan ve Burak, siz de ailesini bulun hemen. 55 yaşında kadın, pankreas adenokarsinom. Tümörü küçültmek üzere radyoterapi görmüş. Karnındaki sancı şiddetini 10 üzerinden 3 olarak tanımlıyor. Mide bulantısı var ama kusma yok. Melanisi var. Vital bulguları stabil. Karaciğer enzimleri yüksek. Teşekkürler doktor. Tam bir cadı değil mi? Ameliyatıma girebilmeyi her şeyden çok istiyor. Neler yaptığını bir bilsen. <gülüyor> <gülüyor> Aslında seninle Ela Altındağ'ın ilgilenmesini istemiştim ama... Nihat Hoca'nın kızı mı? Hı -hı. Burada asistan. Konuşacak ortak şeyleriniz olabilir diye düşünmüştüm. Vallahi yanlış düşünmüşsünüz. Nihat Hoca'nın 18 sene ameliyat hemşireliğini yaptım. Neredeyse birlikte yaşıyorduk ama bir kere bile kızıyla tanışmadım. Zaten Levent'e yardım ediyor. Küçük bu kızın beyin ameliyatına girecek. 
Sanırım Fatma'nın ameliyatında Suat Bey'le bana yardım etmekte sana kaldı. Öğleden sonra lahman yapılsın. Ayrıca kan testleri ve batı tomografisi istiyorum. Ona iyi bak. Fatma burada bir efsanedir. İyi seçim doktor Zena. Sen bir efsaneye bakacaksın o küçücük bir kıza. Ama sen lahman yapacaksın o beyin ameliyatı. Emor hazır mı? Başka bir acil hasta getirmişler. Hazır olun. Ne demek hazır olunca? Bana Emor odasını ara hemen. Alo. Tamam anne. Merak etme ben iyiyim. Çap adam indi satıyor. 12 yaşında kız. Kim? Ha ev arkadaşlarım mı? Eray ve Ka Kadir Kadir. İyiler canım. Sana çok selamları var. Ellerinden öpüyorlar. Bilmiyorum Emur Bey. Ne? Dolma mı? Yok anneciğim gönderme dolma falan ya. Evet. Ailesinin gelmesi gerekiyor. Anneciğim tamam. Bak anneciğim tamam. Bak çok işim var. Tamam sonra konuşuruz hadi. Teşekkürler Emur Bey. Sağ ol. Oh be. Vay. Kadir Bey ya. Fıstık gibi iki hatunla yaşadığını söylemedin demek. Sonra bir de ana kuzusu değilim dersin. Ne alakası var ya? Ben sadece zamanı gelince söyleyeceğim işte. Annen harem kurduğunu duyarsa sevinir bence. <gülüyor> Aman ne komik bay her şeyi çok bilmiş. Hatırlatırım bulmamız gereken bir aile var. Alo? Alo ben Doktor Hasan. Başkomiser Türker Yılmaz'la görüşebilir miyim? Daha önce de aramıştım. Kaza geçiren küçük bir kız hakkında. Evet. Hazırlandı mı? Sanırım. Yani şu anda hazırlanıyor olmaları lazım. Sanıyor musun? Prostat biyopsisi yapılıyor. İnan bana orada olsan kesin emin olurdun. Merhabalar Erkin Bey. Birazdan başlıyoruz. Nasılsınız? Heyecan var mı? İyiyim. Yine mi sen? Çıkar onu buradan. Hemen. Onu istemiyorum. Tamam efendim, tamam. Sakin olun. Ne olur. Tamam, sakin olun efendim. Travmatik subdural ve subaraknoid kanaması var. Acil ameliyatı almalıyız. Benim yüzümden oldu her şey. Senin yüzünden mi? Onu tanıyordum. Oradan her geçtiğimde görüyordum. Yine de bir şey yapmadım. Para verdim sadece. Başka ne yapabilirdiniz ki? Evet tabii. Ben ona para verip vicdanımı rahatlatıyorum. Arkadan başka bir araba gelip ona çarpıyor. Küçücük çocuklar öylece ölüyorlar ve biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ya siz hiç değilse para verip yardım ediyordunuz. Belki de ben para verdiğim için o çocuklar sokaklarda çalışmaya devam ediyordur. Bilmiyorum. Neyse, aileyi buldular mı? Ben hemen bakıyorum. Of, bekle bekle bir haber gelmedi ya. Bu yaptığımız şeyin adına da doktorluk denmez ki. İlkokul mezunu bir adam da polisten haber bekleyebilir. Hmm. Alo, evet buyurun. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Sonunda Ayşe'nin ailesini bulmuşlar. Aman ne güzel. Bakalım şimdi ne iş verecekler. Ben hemen gidip Elaya ailenin hastaneye gelmek üzere olduğunu söyleyeyim. Ay, doktor Manke'nin vücudu da bayağı güzelmiş.
Şimdi bana neler olduğunu anlatacak mısın? Ben de anlamadım. Garip bir adam. İç çamaşırı yüzünden. İç çamaşırı yüzünden mi? İç çamaşırı reklamları için birkaç fotoğraf çektirmiştim. Reklamlar için fotoğraf çektirecek zamanım var yani. Fotoğrafları bir yıl önce öğrenciyken çektirmiştim. Ama şimdi yine basmışlar. Yani tüm bunlar seni iç çamaşırıyla gördüğü için öyle mi? Evet. Bence başka bir asistanla çalışırsanız her şey daha kolay olur. Kolay olur. Hı hı. Doktorluğun kolay olduğunu kim söyledi sana? O senin hastan. Bu biyopsiyi alacaksın ve sonuç pozitif çıkarsa ameliyata gireceksin. Ama... Erkin Bey senin hastan. Ve senin görevin onu tedavi edip mutlu ve sağlıklı bir biçimde bu hastaneden ayrılmasını sağlamak. Vay vay vay. Hastaneye bak ya. Çocuğa taksi çarpmış. Sen hastaneye bak. Sus be kadın. Burası kaç paradır sen biliyor musun? Ee, Levent Bey, Ayşe'nin anne ve babası. Geçmiş olsun. Ayşe'ye çarpan adam kaçmış mı? İnsanlık falan kalmadı artık. Çarptım bari yardım et değil mi ama? Ayşe'yi birazdan ameliyat alacağız. Başına aldığı darbe yüzünden beyin zarları arasında kanama olmuş. İmzalamanız gereken evrak var. Ameliyat mı? Yok olmaz. Mümkünatı yoktur. Biz bu hastaneyi karşılayamayız beyim. Bizde para ne gezer? Ne olacak peki? Kızım ölecek mi? Merak etmeyin. Bir çaresini buluruz. Çocuğun sigortası var mı SSK'ya da emekli sandığı gibi? Ne gezer beyim? İşim mi var ki sigortamız olsun? Biz ne iş bulursak yapıyoruz işte. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Ela Hanım, bir gelir misiniz? Bir daha sakın hastaya ya da yakınına boş yere söz verme. Ne yapacaksın? Maaşından mı ödeyeceksin? Levent Bey, ben... Özür dilerim. Yani sandım ki... Sanma. İyi haber. Prostatla sınırlı kalmış. Radikal bir prostatektomi ile muhtemelen hepsini alabiliriz. İyi prognoz. Ee, kısmi rezeksiyon yapsak bu dental siniri tek taraflı koruyabiliriz. Böylece hastanın normal bir cinsel hayatı olabilir. Gençler kanserle şanslarını denemek ister. Benim gibi yaşlılarsa sadece gerekeni yapar. Tabii hocam siz nasıl isterseniz. Yarınki programa dahil miyiz? Sabah on uygun mu? Çok iyi. Öğleden sonra kendimi ayırabilirim. Bu adama bu tavırlarına inanamıyorum ya. Alabildiği her şeyi alır. Zaten bu yüzden ona kasap diyorlar. Buyurun. Merhaba Halil Benimle konuşmak istemişsiniz. Evet. Geç otur şöyle. Önemli bir şey galiba. Şu küçük kız... ...tedavi masraflarını sen karşılayacakmışsın. Evet. Ailesinin durumu ortada. Her durumu kötü olan hastanın masraflarını doktorlar karşılarsa... ...bunun sonu gelmez. Biliyoruz. Biliyorum. Ama söz konusu olan her hasta değil Ayşe. Senin için niye bu kadar özel? Tanıdığım ve sevdiğim birinin yaralanmasına engel olamadım. En azından iyi bir tedavi görmesini sağlayabilirim. Eminim her şey yolunda gidecek. O küçük kız sağlığına kavuşacak. Evet. Ben Ayşe'nin ailesine öyle söz verdiğim için gerçekten üzgünüm. Şey nasıl hallettiniz? Yani nasıl ödenecek? Boş ver. Hadi işine konsantre ol. Duyduğuma göre hastan seni reddetmiş. 
Ama üzülme prenses. O herif salağın teki. Ben olsaydım seve seve. Kapasana sen çeneni. <gülüyor> Ameliyat başladı mı? Gel gel. Ben senin için yer tuttum merak etme. Sağ ol. Of ya. Suat Bey beni eşek gibi çalıştırıyor. Doktor Zenan. İstediğim kan testlerini yaptınız mı? Buraya gelmeden hemen önce. O zaman hastayı BT için radyolojiye götür. Bitince de beni çağır. Hadi kıpırda. Ameliyatı istiyorsun değil mi? Hı hı. Cerrahlar ikiye ayrılır. Hastalarının ismini hatırlayanlar ve hatırlamayanlar. Ama hepsi bütün ameliyatlarını hatırlar. Kahrolası her şey, her dikişi. Ama iyi olanlar isimleri hatırlayanlardır değil mi? Beni dinlemiyorsun doktor Zena. Öyle demedim. En iyilerden bazıları bilerek araya mesafe koyarlar. Ama... Ama ne? Aa Fatma abla nasılsın? İyi misin? İyi görünüyorsun. Seni yalancı. Nasıl gidiyor Fatma? Harika. Merak etme. İyileşeceksin. Hadi oradan. Sakın unutma. Senin için dua edeceğiz. <gülüyor> Doktor bey kızım nasıl? Ameliyat gayet iyi geçti merak etmeyin. Allah senden razı olsun. Rica ederim. Sen kızımı kurtardın ya. Allah da sana sıkıntı yüzü göstermesin. Ben sadece işimi yaptım. Geçmiş olsun. Kaçta bu ameliyat? Niye yazılı değil ya? Suat Bey! Fatma Hemşire'nin tahlil sonuçlarını gördünüz mü? Hı hı, gördüm. Gitgide kötüleşiyor, stent sarılığını düzeltmedi. Evet, evet düzelmedi. E bir şey yapmamız gerekmez mi? Yapıyoruz zaten. Ameliyatının programa konulmadığını fark ettim. Koymamı ister misiniz? Gece yapılacak tahlillerin sonuçlarını görmek istiyorum. Gece tahlilleri mi? Evet. Sen nöbetçisin değil mi? Hı hı. Evet. Tabii. İyi. İyi. Ona çok iyi bak. Gözünü üzerinden sakın ayırma. Ameliyatı yapacaksınız değil mi? Kadın pankreas kanseri doktor Zeynep. Elbette bir şeyler yapacağız. Yakışıklı kocana selam söyle. Sen de biraz dinlen tamam mı? Hadi hadi gidin artık boşaltın odayı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi geceler. Bak söz verdin dinleneceksin. Tamam. Nöbetteyim. Bir isteğin olursa çekin. Tamam. Tamam. Merhaba. Ben Ela Altında. Altında? Güzelliğini annenden almışsın. Eğer baban kadar da yetenekliysen kusursuzsun demektir. Babam sevgilerini yolladı. Emin misin? Bir yanlışlık olmasın? Efendim? Benim tanıdığım Nihat Altında kendinden başkasını sevmezdi. Ama sen zaten bunu biliyorsundur. Nerede şimdi? Seyahatte. Seyahatte mi? Hı. Allah Allah. Hala doktorluk yapıyor mu? Pek değil. Bak bir yaşıma daha girdim. Bu da babanın yapacağı bir şeye pek benzemiyor. Hep çalışırdı benim gibi. Hastaneden hiç çıkmazdı. 
Ama sen bunu da biliyorsundur değil mi? İyi mi peki? Sağlığı nasıl? Gayet iyi. Bak, bunlar Kumburgaz'daki eski yazlığımızda çekilmişti. Bu da üniversitedeki odanda. O kim? Annem. Kim? Karım baba, Nazil. Ama sen ona Naz derdin. O da bundan hiç hoşlanmazdı. Naz. Bu resimde yedi yaşındaydım. Doğum günümde çekilmişti. Çok mutluydum. Hatırlıyorum. Çünkü gelebildiğin tek doğum günümdü baba. İlk kez aile gibiydik. Tabii. Tabii. Bugün hastanede Fatma Yücel'i gördüm. Fatma mı? Onu çok severim. Nasıl? Hala ameliyat hemşiresi mi? En iyilerden biriydi. Hatta en iyisi. Kardeşim, ben olmasam mutfak mutfak değil, savaş alanına dönecek ya. Süt nerede? Senin başka işin yok mu? Gidip ev bulsam mesela. Ev mi? Tabii. Ela daha fazla beklemez bence. İstediğin kadar uğraş, sen bu evden gideceksin. Ya kader, bana yardım edeceksin değil mi? Gidecek başka yerim yok biliyorsun. Sana yardım etmemi istiyorsan bana ayak bağı olmaktan vazgeç. Anlaştık tamam. Ee... Kaşık. Kardeşin yalnız kalmasın diye eve gittiler. Ama ben onlar gelene kadar senin yanında olacağım. Önemli değil. Sen hastalarınla ilgilen. Ben yalnız kalmaya alışırım. Kimse yalnız kalmak istemez. Hele çocuklar hiç. Yalnız bırakayım dedim. Beni kandıramazsın. 
Başkalarına yalan söyleyebiliriz ama en azından biz birbirimize yalan söylemeyelim. Haklısın. Ben... ...küçükken çok yalnız bir çocuktum ve... ...Ayşe kadar da güçlü değildim. Neyse. Dün bütün gece seni aradım ama telefonun kapalıydı. Yoksa beni merak mı ettin? Ya benimle konuşmak istemediğini sandım. Daha kötü bir sürü şey işte. Cerrahları hastalarından kıskanmamak gerek biliyorsun değil mi? Benim ömrümün her günü böyle geçti. Önce hastalar gelir, sonra ailem ve çocukların. söylüyorsun. Alışveriş listesindeki her şeyi almamışsın. Bilerek unuttun değil mi? Tamam. Bilerek almadım. Ne olacak? O zaman ben de Ela'ya küçük sırrını söylerim. Hangi sırrı mı? Hani böyle herkesin koruyup kolladığı, kendine sakladığı bazı sırları vardır. Ne gibi mesela? Mesela senin Ela'ya olan. Tamam tamam. Anlaşıldı. Ben bugün alışveriş listesinde ne var ne yok alırım. Tamam mı? Tamam. İyi. Bir sen söylesen. Sen? Merdivenlerden çıkacağım. Hemen de küs ya. Evet. İyi. Bekler misiniz? Teşekkürler. <gülüyor> ne? Bir hastayı böyle uyandıramazsın. Bunu hala öğrenemediysen gestapo işini iyi yapmıyor demektir. Dün gece nöbetçiydim. Hiç uyumadım. Mızmızlanmayı bırak. Burada olmayı her şeyden çok istiyorsun. İkimiz de bunu biliyoruz. Hem evde seni bekleyen ne var ki? Ailen mi? Hayır. Kocan? Hayır. E ee, o zaman? Yatağım. Burada da bir sürü yatak var. Biliyor musun senin için üzülmüyorum. Bizim işimiz böyle. Üstelik sen en şanslılarımızdan birisin. Böyle bir hastanede çalışıyorsun. Söyleyin ona doktor Suat. SSK'da doktorluk yapmak nasıl bir şeydir anlatın. Kader, e, gitme içeri. Niye? Çünkü... Ya dur. Bayanlar, baylar. Lütfen sessiz olun. İç çamaşırı güzelimiz odamıza şeref verdiler. Kimsenin böyle güzel fotoğraflardan mahrum kalmasını istemeyiz değil mi? Haklısın. Hatta fotoğrafları herkese göstermek seni tatmin etmez. En iyisi ben sana çok merak ettiğin o vücudun gerçeğini göstereyim. Böylece herkes rahat etsin. İşte göğüsler. Hem bunlara sahip olup hem de doktorluk yapmam yasaklanmalı değil mi? Durun. Durun daha bitmedi. Devamını da görmek istediğinize eminim. Bakalım sizi tatmin edebilecek miyim? İşte bacaklarım ve kalçam. Daha yakından bakmak ister misiniz? İşte benim tıp fakültesini bitirmemi sağlayan güzel vücudum. Devam edeyim mi? Sen bana ister doktor de ister manken hiç umurumda değil. Ama şunu unutma. Senin ailen doktor ya da avukat olmanı beklerken benim ailem yoktu. Ve etrafımdaki herkes sokağa düşmemi dört gözle bekliyordu. Sen baba parasıyla okurken ben ancak çalışarak okuyabildim. Bunu küçümsemek senin haddin değil anladın mı?
sadece şakaydı. Olası şanslıydın zaten. Kaza geçirdin, en iyi hastanelerde yatıyorsun. Şu doktor da seni pek bir sevmiş anlaşılan. Bak prensesler gibi bakıyorlar sana. Levent abi mi verdi parayı? Ya, çok iyi adammış, çok. Bana bak, acaba sana burada bir hasta bakıcılık işi falan ayarlar mı? Ha, sen de kahvelerde keyif çat. Hoş gelmişsin doktor bey. Hoş geldiniz. Ayşe'nin durumu gayet iyi. Böyle giderse bir iki gün içerisinde hastaneden çıkabilir. Allah sizden razı olsun doktor bey. Bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğiz bilmem ki. Hiç önemi yok. Ayşe iyi olsun yeter. Levent abi. Hı. Merak etme. Ben çok çalışıp senin paranı ödeyeceğim. Söz. Şş, sen iyileş o bana yeter. Erkin Bey beni dinleyeceksiniz. Evet bu resimleri çektirdim ama bu doktor olmamı engel değil. Hastanedeki diğer doktorlardan hiçbir farkım yok. Diğerleri kadar iyi bir cerrahım. Bırakın da işimi yapayım. İyi bir cerrah olduğuna eminim. Sorun ne o zaman? Sen. Sen. Hayallerindeki kadındın. Bugün bana ne yapacaklarını biliyorsun. Benden erkekliğimi alacaklar. Ve ben tüm bunların... ...hayallerini kurduğum bir kadının gözler önünde yapılmasını istemiyorum. Bunu anlayabiliyor musun? Evet. Benle ne konuşacaksın? Sabah kan sonuçlarını gördünüz mü? Gördüm. Karaciğer fonksiyon testleri. Giderek bozuluyor. Berbatlar, safrası dolu, sarılığı geçmedi. Çünkü çok hasta. Peki neden hala ameliyatını programı almadınız? Asistan, sıkıldım senden. Kadının durumu giderek kötüleşiyor. Şimdi de cerrahlık mı tasarlayacaksın? Yo, ben onun tur rehberiyim. Bütün gün hatta gece onu dolaştıran bakıcısıyım sadece. En azından ne zaman ameliyat alacağımızı söyleyeyim. Ya neyin var senin? Asıl sizin neyiniz var? Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bence ameliyat yapmaya baştan beri niyetiniz yoktu. Sanki kadın ölmek için hastaneye gelmiş gibi davranıyorsunuz. Levent Bey, Ayşe'nin küçük bir kardeşi var. Kaç aydır hastada. Bir de ona baksanız diyordum. Tamam. Siz hastaneye getirin, beni ilgilenirim. Allah razı olsun beyim. Şey doktor bey, bir de ben diyorum ki... ...benim hanıma burada bir temizlik işi falan ayarlayabilirseniz... ...çok sevap işlersiniz. Olur. Elimden geleni yaparım. Valla bin yıl kulunuz köleniz olsam yaptıklarınızı ödeyemem. Ayşe'yi bundan sonra çalıştırmazsanız benim için yeterli. Biz çalıştırmıyoruz ki beyim. Kendi yardım etmek istediği için çalışıyor. O kadar da dedim ona. Hatta kızıyorum da. Bundan sonra çalışmasını istemiyorum. Eğer çalıştığını görürsem Ayşe'nin ailesinden alınması için elimden gelen her şeyi yaparım. Ne demek istiyorsun sen doktor bey? O kız benim kızım. Para verdin diye sahibimiz olmadın ya. Ayşe için doğru olan neyse o yapılacak. Babasıysan sen de babalığını bileceksin. Kendine gel doktor. Ben kızımı alıp gidiyorum şimdi. Merhaba. Babama burada olduğunuzu söyledim. Size hemen hatırladı. Tabii ki hatırlar. Nihat Hoca hiçbir şey unutmaz. <gülüyor> Hoş geldin. 
<gülüyor> Özür dilerim. Komik değil aslında ama ben kendimi tutamadım. Kusura bakmayın. Babana ne teşhis kondu? Alzheimer. Ve hiç kimsenin bilmesini istemiyor. Bir bakım evinde. Ve benden başka hiç kimseyle görüşmüyor. Eğer Nihat Hoca'yı tanıyorsan... ...bakım evine de böyle bir kontrat imzalatmıştır. Babamı iyi tanıyorsunuz. Kadının tüm hayatı bu hastaneymiş. Ne koca, ne çocuk, ne yakın akraba. Sadece doktorlar ve hemşireler. Kimden bahsediyorsunuz? Şu baş hemşire. Buraya ölmek için gelmiş. Diğerleri de durumu kabullenmiş, baş ucunda bekliyorlar. Senin için de aynı şeyi yapmalarını istemez miydi? Hayır. Doktorların ellerinden gelen her şeyi yapmasını ve ölene kadar beni kesmelerini isterdim. Senden nefret ettiğimizi biliyorsun değil mi? <gülüyor> o resimlere inanmıyorsunuz herhalde. Makyaj çok şey değiştiriyor. <gülüyor> Senin yerinde olsam var ya... ...bu güzellikle doktor falan olmazdı. Bir mesleğim hiç olmazdı. Okuma yazma bile öğrenmezdim ya. <gülüyor> Acil çağrı. Gitmem lazım. Rahatsız ettik galiba küçük hanım. Bir daha sana mesaj attığımda hemen cevap ver. Götür Hasan. Böylece senin işlerini başkaları yapmak zorunda kalmaz. Hasan'a teşekkür et yoksa bu kadar kolay kurtulamazdın. Hocam. Bahane duymak istemiyorum. Özellikle iç çamaşırı ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Ameliyata giremem. Bunu yapamam. Beni istemiyor. Evet, kanserden kurtulmak istiyor. Ve sen de bir doktorsun. Ameliyata girmemek de bir seçim ama hayatın boyunca kaçamazsın. Ayşe'yi hastaneden çıkarmanıza izin veremem. Senden izin isteyen yok zaten be. Hadi be uyuşuk karı bir çocuğu toparlayamadın ha. Tamam, yavaş. Hadi Ayşe kalk kızım. Gidiyoruz bu hastaneden hadi. Başlatma şimdi Levent abinden. Gidiyoruz dedim o kadar. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ayşe hiçbir yere gitmiyor. Kız benim kızım. Gidiyoruz dedim gidiyoruz. Hem sen kendini ne zannediyorsun be? Ayşe'nin doktoruyum. Kızınız önemli bir ameliyattan yeni çıktı. Sağlık durumu hastaneden ayrılabilecek kadar iyi değil. Sizden başka hastane mi yok İstanbul'da? Gidip kızımı başka yere yatırırım. İki kuruş para için sokaklarda çalıştırdığınız kızınızı para verip hastaneye mi yatıracaksınız? Eminim yaparsınız. Evet. Hadi gidiyoruz dedim ya. Tamam yavaş. Bir dakika gelir misiniz? Ben yardımcı olayım isterseniz. Bak sen istediğin zaman çıkaracaksan bu hastanenin parasını ödeyeceksin. Yoksa onu almana izin vermezler. Yok ödemeyeceksen o zaman iyileştiği zaman çıkaracaksın. Hangisi? İyi madem, kalsın. Merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Doktor Suat aranızda geçen şu konuşmayı anlattı. Baştan beri ameliyat planlanmamıştı. Bu benim seçimimdi. Bana söyleyebilirdiniz. O zaman eğlenceli olmazdı ki. Aramıza katılmanın... ...bedeli olarak düşün.
Fatma hemşire. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Entübe edelim. Atropin verin. Ama doktor hanım. Hadi. Biri doktor Suat Bey'e haber versin. Resistasyon yapılmayacak doktor Zenan. Duymuyor musunuz? Hadi. Bir. İki. Üç. Nefes al. Ne yaptın sanıyorsun? Nabzı kaybettik. Bırak artık. Defibrilatör nerede kaldı? Sana bırak dedim. Resüstasyon yapılmayacak. Resüstasyon yapılmayacak dedim. Dosyasındaki talimat böyle. saatini söyle. Hayır. Söyle doktor. Ölüm saati 15.43. Doktor Zenan. Doktor Zenan. Sen doktorsun. Ölümü kabul etmelisin. Ölümü kabul ediyorum. Benim kabul edemediğim ona yenilmiş olmak. Hiç kimse yenilmez değildir. Ne güzel bir tesadüf. Ben de tam seni düşünüyordum. Pek tesadüf sayılmaz aslında. Ben de seni arıyordum. Hayırdır? Ne oldu? Ya sakin ol. Sana hep kötü şeyler söylüyormuşum gibi davranıyorsun. E pek de farklı olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Şimdiye kadar beni hiç özlediğin için aramadın. Şey ben sadece sadece akşam yemek yiyelim mi diyecektim. Çok isterdim ama akşam hastanede kalmam gerekiyor. Ama hiç dinlenemedin. Kendini fazla yürüyorsun. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Demek benimle ilgilenmen için kendimi hırpalamam lazımmış. Öğrendiğim iyi oldu. <gülüyor> Hangi aşamadalar? Prostata almak üzereler. Pudental sinire geliyorlar. Çetin Bey affedersiniz. Bunlar çok değerli sinirler değil mi? Onları korumamız gerekmez mi? Ameliyat en az bir saat uzar ve yeterince radikal bir operasyon yapamayabiliriz. Ona kasap Çetin diyorlarmış biliyor musun? Ama kemoterapiye cevabı iyi. Biraz uğraşırsanız... Kader Hanım. Yardım edebilir miyiz? Evet Çetin Bey. Ben Doktor Fikir Hanım'la aynı fikirdeyim. O sinirleri korumalısınız. Ne? İyi bir doktor olarak sinirleri korumalısınız. Kader Hanım bu durumda ben... Kusura bakmayın Fikir Hanım. Ama bana en önemli şeyin hastaları mutlu bir şekilde evlerine göndermek olduğunu söylemiştiniz. Erkin Bey'i mutlu edecek tek şey fonksiyonlarını mümkün olduğu kadar korumak. Senin asistan, sen dışarı at. Yapamam hocam. Gençlerin nasıl olduğunu bilirsiniz. İkinizi de Haldun'a şikayet edeceğim. Nasıl isterseniz. Bu arada masadakinin siz olduğunu farz edin ve öyle devam edin lütfen. Ayşe 
içinse fazla çocuksun. Tesadüf mü yoksa beni mi özledin? <gülüyor> Benim daha iyi bir fikrim var. Gel. Tabi ya. Nasıl aklından çıkmış? Boyalar. Resim yapmayı çok sevdiğini nereden bildin? Ben her şeyi bilirim. Mesela bu akşam benimle buluşmak için can attığını da biliyorum. Hmm. O yüzden tam saat sekizde arka bahçede seni bekliyor olacağım. Niye arka bahçede bekliyorsun? Dışarıda hava buz gibi. Evet biliyorum. Ama hastaneden kimsenin bizi göremeyeceği tek yer orası. Ha, şu mesele. İstersen saatlerimizi de ayarlayalım Ajanela. Ya alay edeceksen hiç buluşmayalım. Tamam tamam. tamam. Sekizde görüşürüz. Hani bu hastane en iyisiydi? Hani burada kalırsa iyileşecekti kızım? Ne oldu söylesene doktor! Kendinize gelin. Öfkenizi bir kenara bırakıp biraz da kızınızı düşünün. Çünkü bana saldırarak Ayşe'ye yardım edemezsiniz. Kızım Ayşe nasıl doktor bey? İyi merak etmeyin.
Neyi kutluyoruz? Doğum günümü. Bugün benim doğum günüm. Ve ben de sadece seninle olmak istedim. İyi ki doğdun Ela. Efendim. İyi akşamlar. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yarın sabah görüşmek üzere. Özür dilerim Ela. Nerede kalmıştık? Ee, mumu söndürüp dilek tutma kısmında. Keşke tüm dileklerini gerçekleştirebilseydim. Belki bir gün yapabilirsin. Hey. 